फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा नौवीं हिंदी मीडियम का गणित का एक दशमलव छ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चौसठ की घात एक बटे दो यहां पर चौसठ की घात एक बटे दो है तो चौसठ के हम गुणनखंड निकालते हैं गुणनखंड दो के पहाड़े से ये तीन बार दो के पहाड़े से ये दो बार दो के पहाड़े से दो एकम दो एक बचा बारह दो के पहाड़े में बारह छ बार में आता है दो के पहाड़े में सोलह आठ बार में आता है दो के पहाड़े में आठ चार बार में आता है दो के पहाड़े में चार दो बार में आता है और दो के पहाड़े में दो एक बार में आता है चौंसठ के दो के रूप में हमें ये छ दो गुणनखंड प्राप्त हुए दो दो के रूप में इसे हम इस तरीके से भी गुणनखंड कर सकते हैं चार के पहाड़े से चार एकम चार दो बचा चौबीस चार छिंग चौबीस फिर चार के पहाड़े से चार चौक सोलह फिर चार के पहाड़े से एक बार लेकिन हमें यहां पर घात एक बटे दो के फॉर्म में दी हुई है तो हमें कहीं ना कहीं दो के जोड़े बनाने होंगे तो दो के जोड़े यहां नहीं बन रहे हैं इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे यहां पर एक दो का जोड़ा बन जाएगा यहां एक का बन जाएगा और यहां एक का बन जाएगा टोटल तीन जोड़े बनेंगे तो यहां लिखते हैं हम दो गुना दो गुना दो और इन सब की घात दो और अगर हम यहां एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसकी घात एक बटे दो घात और घात का आपस में क्या होता है गुणा इनका गुणा करने के बाद आएगा हमें आठ और यहाँ प्राप्त होगा दो गुणा एक बटे दो इस दो से दो कट जाएगा यानी आठ की घात एक अर्थात आठ ये हमारा आंसर हुआ समझ में आया अब हम देखते हैं दूसरा सवाल आ, दूसरा सवाल बत्तीस गुना बत्तीस की घात एक बटे पांच यहां बत्तीस के गुणनखंड निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं पांच घात के रूप में होना चाहिए तो बत्तीस के हम गुणनखंड निकालते हैं दो के पहाड़े से तीन एक बार जाएगा दो एकम दो तीन में से दो कम करने के बाद एक बचेगा वो एक यहां कंसिडर किया जाता है बारह दो के पहाड़े में बारह छह बार में दो के पहाड़े में सोलह आठ बार में दो के पहाड़े में आठ चार बार में दो के पहाड़े में चार दो बार में और दो के पहाड़े में दो एक बार में यहाँ दो की पांच गुणनखंड प्राप्त हुए यानी दो की घात पांच ये पांच से पांच कट जाएगा यहाँ लिखते हैं हम दो की घात पांच और इसकी घात एक बटे पांच अभी पिछले सवाल में हमने करा था कि एक बटे पांच और पांच घात के ऊपर घात अगर है तो वहाँ गुणा हो जाता है वहाँ पर रूल जो लगता है वो ये लगता है जब ए की घात एन हो और उसकी घात एम हो तो हम उसे लिख सकते हैं एन गुना एम ये वाला रूल लगता है वहां पर यहां तो यहां दो की घात पांच गुना एक बटे पांच तो ये पांच से पांच कट जाएगा अब दो की घात एक अर्थात आपका आंसर क्या हुआ दो अब आप 125 जो है वो होमवर्क बताएंगे करके कमेंट में आ, राइट करके बताएंगे या फोटो खींच के आप सेंड करें मुझे अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरा सवाल 125 की घात एक बटे तीन सवाल हम सेम इट इज लिख लेते हैं इसके बाद 125 के गुणनखंड करते हैं हम यहां इकाई अंक पर पांच है अर्थात यहां दो से भाग तो नहीं जाएगा तीन से भी नहीं जाएगा हम सीधा पांच से भाग देते हैं पांच के पहाड़े में बारह दो बार में आता है नहीं आता है दस आता है दो बार में दो बचा दो हो गया आपका यहां आगे लिखने के बाद पच्चीस पांच के पहाड़े में पच्चीस पांच बार फिर पांच के पहाड़े में पच्चीस फिर पांच बार और पांच के पहाड़े में पांच एक बार इस प्रकार से पांच तीन बार हमें प्राप्त हुआ यानी पांच की घात तीन 
और यहाँ पर भी एक बटे तीन है तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाँच की घात तीन और इसकी घात एक बटे तीन यहाँ पिछली बार जो सूत्र लगाया था हमने वही लगेगा वो सूत्र है ए की घात एम उसकी घात एम जब भी हो तो ए की घात एन इन टू एम ये होता है इसके अनुसार हम लिखते हैं पाँच की घात तीन गुना एक बटे तीन यहाँ तीन से तीन कट हो जाएगा अब बचेगा पाँच की घात एक अर्थात पाँच ये हमारा आंसर हुआ अब हम इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दो अब सेकंड प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर है पहला सवाल नौ की घात तीन बटे दो अर्थात नौ के गुणनखंड करेंगे तो तीन की घात दो इसकी घात तीन बटे दो घात के ऊपर घात है यानी उनका गुना होगा दो गुना तीन बटे दो इस दो से ये दो कट जाएगा तीन की घात तीन शेष बचा तीन की घात तीन यानी तीन गुना तीन गुना तीन तीन त्रिया नौ नौ त्रिया सत्ताईस ये आंसर हुआ ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा सवाल बत्तीस की घात दो बटे पाँच यहाँ बत्तीस के गुणन का हमने पिछली बार निकाले थे अगले पिछले सवाल में दो की घात पाँच और इसकी घात दो बटे पाँच पाँच और दो बटे पाँच का आपस में हो जाएगा गुणा पाँच गुणा दो बटे पाँच इस पाँच से पाँच कट जाएगा उसके बाद में यहाँ बचेगा हमारा शेष दो की घात दो यानी दो गुणा दो क्या बचा दो दोनों चार ये आपका आंसर हुआ अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे आगे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कमेंट में लिख करके आप बता सकते हो इजी आ रहा है समझ में और अगर नहीं आ रहा है तो आप बताएं कमेंट करें इससे और कोई दूसरा तरीका जो आपको समझ में आ सके मैं और उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर इसके ऊपर से फिर वीडियो लाऊंगा अगर आप कहेंगे तो यहाँ देखेंगे 16 की घात तीन बटे चार सोलह को हम लिख सकते हैं दो की घात चार उसकी घात तीन बटे चार चार और उसके ऊपर जो घात है तीन बटे चार इनका आपस में गुणा हो जाएगा चार गुणा तीन बटे चार यहाँ चार से चार कैंसल कर देंगे हम दो की घात तीन अर्थात दो गुना दो गुना दो दो दोनों चार चार दोनों आठ ये हमारा आंसर हुआ अब इसके बाद हम देखते हैं इस प्रश्न का आखिरी ऑप्शनल प्रश्न 125 की घात ऋण एक बटे तीन यहाँ पिछले तीन और ये तीन टोटल छः सवालों से कुछ भिन्न है यहाँ यहाँ घात ऋणात्मक रूप में है तो इसे सबसे पहले हमें धनात्मक में बदलना है इसके लिए घात को हम बटे में ले जाते हैं यानी एक के बटे में पूरे संख्या को ले जाएंगे तो 125 की घात हो जाएगी आपकी एक बटे तीन यहां पर नियम लग रहा है आपका ए इनवर्स माइनस एन ए इनवर्स एन इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर एन और ये अपॉन में हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहां पर अब यहां हम 125 को लिख सकते हैं पांच की घात तीन के रूप में ये एक वैसे ही इसको लिखा हमने पांच की घात तीन और इसकी घात एक बटे तीन घात के ऊपर घात तो इसका क्या हो जाएगा गुणा यानी एक बटे पांच इसकी घात तीन गुना एक बटे तीन तीन से तीन कट यानी हमारा आंसर हुआ पाँच की घात एक पाँच एक कम पाँच ये आंसर कंप्लीट हुआ अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीन
प्रश्न नंबर तीन में पहला सवाल दो की घात दो बटे तीन और यहां इस बिंदी का मतलब है गुणा दो की घात एक बटे पांच जब आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती है तो यहां पर जो नियम लग रहा है वो है ए की घात एन गुना ए की घात एम अगर है तो हम लिख सकते हैं ए की घात एन प्लस एम इस नियम के अनुसार हम इसे हल करेंगे दो और दो कॉमन हो जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी दो बटे तीन धन एक बटे पांच घातों को आधार से छोटे फोल्ट में लिखना है छोटे आकार में लिखना है हमें दो की घात अब यहाँ तीन और पाँच का लघुत्तम लेंगे हम तीन और पाँच का लघुत्तम तीना पचे पंद्रह तीन का भाग पंद्रह में देंगे तो क्या आएगा पाँच और उस पाँच का भाग गुणा हम दो में करेंगे पाँच जुनू दस धन पाँच से भाग पंद्रह में देंगे तो क्या आएगा तीन और उस तीन का गुणा एक में करेंगे तो तीन दो की घात दस धन तीन तेरह बटे पंद्रह और ये घात है इस प्रकार से हमारा ये आंसर हुआ अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप जल्दी से नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब अगर अगला सवाल करते हैं एक की घात यहां पर अगर हम तीन कंसीडर कर ले मान ले तीन तो क्या फर्क पड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फिर यहां लेंगे हम तीन की घात तीन जो दिया हुआ है इसकी घात सात दोनों इसमें सेम घात है तो घातों को हम क्या ले लेते हैं कॉमन वो भाईनिष्ट ले लेते हैं घातों को ये तीन और ये बाहर जो चल रहा है सात घात के ऊपर घात इसका मतलब घात को आपस में क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे घातों का तो सात त्रिया इक्कीस इस प्रकार से ये आंसर हुआ हमारा या इसे एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं हम इस प्रकार से एक और तीन की घात इक्कीस ये भी आपका आंसर हो सकता है क्योंकि एक की घात इक्कीस हो या अनंत उसका आंसर तो एक ही आएगा तो यह हमने सॉल्व कर ली एक की घात को अब हम देखते हैं अगला सवाल यानी कि तीसरा ग्यारह और ग्यारह दोनों कॉमन है तो यहां पर जो नियम लगेगा वो नियम है ये कि जब ए की घात एन हो और फिर ए की घात एम हो तो इसे हम ए की घात एन माइनस एम लिख सकते हैं यानी नीचे वाली घात को ऊपर माइनस में ले जा करके लिख सकते हैं हम इसी नियम का पालन यहां करेंगे हम 11 की घात एक बटे दो है और ये नीचे वाली घात ऊपर आ करके माइनस में हो जाएगी ग्यारह की घात दो और चार का लघुत्तम लेंगे तो आएगा चार इस दो से भाग देंगे चार में क्या आएगा दो उस दो का गुणा एक में करेंगे दो एकम दो ऋण चार से भाग चार में देंगे तो आएगा एक उस एक का गुना हम एक में करेंगे तो एक आएगा दो में से एक कम करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा एक एक बटे चार इसे हम करनी के रूप में लिख सकते हैं यानी ग्यारह करनी के अंदर चार ये हमारा आंसर हुआ अब इसके बाद में इसका हम चौथा सवाल देखते हैं जो इस प्रश्नवाली का आखिरी ऑप्शनल सवाल रहे ये है चौथा सवाल यहां पर सात आठ अलग अलग है तो यहां पर सूत्र लगेगा आपका ए की घात एन गुणा बी की घात एन बी की घात एन तो जब आधार अलग अलग हो तो घाते आपस में कॉमन हो जाती है यानी ए गुणा बी और उसकी घात एक बटे दो इस प्रकार से कॉमन हो जाएगा तो यहां भी हम वही करते हैं माफ कीजिए ए की घात बी की घात एन 
तो इस प्रकार से इसलिए लिखते हैं हम सात गुणा आठ और उसकी घात एक बटे दो सातों आठों छप्पन और उसकी घात दो ये हमारा आंसर हुआ या हम इसे लिख सकते हैं करनी छप्पन और इसके जब गुणनखंड हम निकालना चाहे तो इसके गुणनखंड निकलेंगे आपके 